，韩叔，我可真是高看你了，就这么大点事儿，你还把裴恒叫出来搞鸿门宴啊？我就是请他过来喝喝茶。喝喝茶？你约裴恒来看这种戏，这不明摆着指桑骂槐的恐吓别人吗？不就读个情诗吗？还是我先开口的。你要说有错的话，也是我有错在先啊。你能不能不要这么小题大做啊？你这杜甫，杜甫，对，杜甫。你就是杜甫，小家巴子气，能不能大度点儿？我杜甫，你是我妻子，你当着我的面跟别的男人对情诗，我不能问问原因吗？为什么每次我跟裴恒起争执，你都偏袒他，你就丝毫不在意我的心情吗？我与你夫妻远近，你趁早离开吧。与我同地方啊！难道你也是这么想的？这演的什么乱七八糟的呀！我懒得跟你解释，就这样吧。走。这苦中对水讲，道家我有悲有恨，有羞有恼，怒火满南墙。让我大度是吗？好，可以。白起，来，去裴思学府上，送我的请帖。要他过府一叙，啊？苏子英怎么在这儿？一定是苏子英跟邵城主告的密。刚才我就看见他在下面鬼鬼祟祟，一副小人得志的样子。少君，这是？自然是为了裴思学的事，向你赔罪。赔罪？我知错了，是我善妒。哎，其实也不能说是你的错，只是不应该迁怒人家裴恒，毕竟是我拉着。嗯。算了算了，咱喝完这杯酒，过去的事儿就翻篇了。翻篇了。哎，大当家的，韩少军。二当家的，你这是？啊，韩少军说今晚月下饮酒，请在下赴约。梦过他初到花园城，形单影只，独守空屋，所以请他共享良宵。行。茵茵，你这是？是韩少军说今晚要月下饮酒。叫小人务必赴约，小人如何能和三公主、韩少君平起平坐？小人愧不敢当。我就说韩硕不能这么大度吧。这来都来了，那就照顾照顾大家，添个酒加加菜什么的，辛苦你了。既然三公主这么说，那小人遵命了。吃个饭，没必要还找保镖跟管家吧。还有裴思学，也在路上。裴恒，你也请了。还说你什么意思啊？之前少城主所言，可字字刻在我心里呀、啊。不是说好那事儿已经翻篇了吗？今日听了一出女子修夫的戏，戏中夫妻二人本来相濡以沫，琴瑟和鸣，就因为第三方对女方心生爱慕，才搞得满城皆知，家宅不宁。男子更是要被休夫，我认真反思过，是这个做丈夫的没有度量，不肯容人。花园城崇尚夫德，我打算入乡随俗，于是我便将孟过、苏子英、裴恒约来，向各位请教，如果是他们遇到了这样的事情。该如何自处？既然有这样的事儿，我就看不惯这种。可闭嘴！你不说话，没人把你当哑巴。吓我一大跳。韩少君，您放心
，我曾经确实对我们大当家的有过不轨之心，但是我哪比得过裴思杰这青梅竹马，更比不过您这新婚燕尔，更比不过这莺莺燕燕的。孟大哥，你要是不会说成语，还是别说了。我大当家的平日对我，确实是照顾有加，有什么误会的，各位还请多多包涵。我敬大家一杯。你呢？小人虽是裴思学的人，但如今已被转送于三公主，对三公主忠心不二。三公主属于于谁，小人就认定谁。你这是在玩火，你知道吗？裴思学，休夫一事，你怎么看？甚好，裴恒这反应不符合剧情发展啊。甚好，裴思学是说，裴思学是说这酒甚好。甚好，甚好啊。少城主，你就没什么想说的？我能不说吗？你觉得呢？有什么办法能快进？赶紧跳过这段剧情。韩、哎、硕，啊，这个你对我的心意。我明白，只是很多事情这个道不清说不明的，不能太走心。我这个人说不敢崩啊。你说是吧，裴恒啊？这个事情道不清，说不明，不能太当真。我要不，哎呀，哎呀，哎，少城主喝醉了？没有。那今日咱们就暂且打住。来日再变个分明，嗯？哎，来来来，哎呦！诸位慢吃慢喝啊，少城主送你回房，来，慢点。走吧，韩叔啊。老王家慢走。哼，越来越沉了。哎，没喝醉啊？喝多，我现在练出来了。这酒量比胆儿要大。对了，最近苏子英怎么样？这个莹莹最近很奇怪，找机会来过书房几次，都被我和白琪给拦出去了。那就找个由头，让他进去。我倒要看看，他又怎么害